ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சோஷியோ ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சமுதாய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யார் வந்து வழிவகுத்தவங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ராஜா ராம் மோகன் ராய் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமி விவேகானந்தா இந்த மூணு பேர் வந்து நம்ம சமுதாயத்தை சீர்திருத்துறதுக்கு ரொம்பவே பாடுபட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்திய லெவலில் வந்து அவங்க தான் வந்து சமுதாயத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் வந்து அங்கே எப்படி கடைபிடிக்கிறோம் அப்படின்றத வந்து கற்றுக் கொடுத்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் அவங்க தான் வந்து வெஸ்டர்ன் ஐடியாஸை வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து புகுத்துனாங்க அப்படின்னும் சொல்லலாம் ஸோ இப்போது அவங்கள பற்றி ஒவ்வொருத்தவங்களாக பார்ப்போம் மொத வந்து ராஜா ராம் மோகன் ராய் இவர் வந்து பிரம்ம சமாஜ் அப்படின்னு ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார் எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி எட்டு கல்கத்தாவில் இது வந்து என்னத்தை ப்ரீச் பண்ணிச்சு என்னத்தை வந்து எல்லாருக்கும் வந்து உபதேசம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா மோனோத்தீசம் அப்புறம் ஹிந்துவிசம் ஸோ இதை வந்து அவங்க வந்து ப்ரீச் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து மாடர்ன் மேன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து ஒரு பயோனியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு சோஷியோ ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் இதுக்கெலாம் வந்து இவர் தான் வந்து அடித்தளமை மைத்து கொடுத்தவர் அப்படின்னும் சொல்லலாம் ராஜா ராம் மோகன் ராய் இவர் வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவத்தி ரெண்டில் ஹூக்ளி டிஸ்ட்ரிக்டில் பெங்காலில் பிறந்தவர் இவருக்கு வந்து நிறையா லாங்குவேஜ் தெரியும் என்னென்ன அப்படின்னா இங்கிலீஷ் சான்ஸ்கிரிட் பர்ஷியன் அரபிக் ஃப்ரெஞ்ச் லேட்டின் கிரீக் அண்ட் ஹீப்டியூ ஸோ இத்தனை லாங்குவேஜ் அவருக்கு தெரியும் அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா ரிலீஜியஸ் டெக்ஸும் அவர் படிச்சிருக்காரு அந்த சமய நூட்கள் இருக்கும் இல்லையா அதை ஃபுல்லாக அவர் படித்து கை இருந்திருக்காரு அப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினஞ்சில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவர் வந்து ஆத்மீய சபா அப்படின்னு தான் ஆரம்பிச்சுருந்தார் ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதை வந்து பிரம்ம சமாஜ் அப்படின்னு மாற்றினவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரவீந்திரநாத் தாகூரோட அப்பா தீபேந்திரநாத் தாகூர் அவர் வந்து மகரிஷி தீபேந்திரநாத் தாகூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவர் தான் வந்து ஆத்மீய சபாவை வந்து பிரம்ம சமாஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் மாற்றினார் இது வந்து ஆகஸ்ட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி எட்டாம் தேதி வந்து தொடங்கப்பட்டது பிரம்ம சமாஜ் இவங்களோட கோட்பாடு என்ன அப்படின்னா ஒரே ஒரு கடவுள் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இவங்க வந்து என்னென்னலாம் டீச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா உபநிடதங்கள் பைபிள் குரான் எல்லாத்தையுமே வந்து கம்பைன் பண்ணி டீச் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ராஜா ராம் மோகன் ராய் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி லார்டு வில்லியம் பென்டிக் அப்படின்னு ஒரு பிரபு இருந்தாங்க அவருக்கு வந்து சதியை வந்து ஒழிக்கிறதுக்கு அபாலிஷன் ஆஃப் சதி உடன்கட்டை ஏறுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புருஷன் இறந்துட்டா அவங்களோடைய வந்து அவங்க மனைவியும் சேர்த்து இறச்சிருவாங்க அதை வந்து அபாலிஷ் பண்ணாங்க அதை தவிர்த்துட்டாங்க அதை வந்து பனிஷபல் அஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி வந்து அறிக்கை வெளியிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சைல்டு மேரேஜுக்கு எதுக்காகவும் அப்புறம் ஃபீமேல் இன்ஃபேன்டி சைடுக்கு எதுவும் ப்ரொ ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீமேரேஜுக்கும் ஒரு ரீமேரேஜ் ஆஃப் விடோஸ் வந்து ஃபேவர் பண்ணார் ஃபீமேல் எஜுகேஷன் அப்புறம் உமன்ஸ் ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி சொத்துர சம உரிமை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவர் ஃபேவர் பண்ணார் கேஸ்ட் சிஸ்டம் இருக்கும் வரைக்கும் இந்தியா வந்து மாற்ற முடியாது அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஃபீல் பண்ணார் அவர் வந்து ஈக்வாலிட்டி டு மேன் கைண்டு மனிதர்கள் எல்லாம் சமம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் அப்புறம் இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜஸை வந்து ஃபேவர் பண்ணார் ஏன் ஒரு முஸ்லீம் பையனை கூட எடுத்து தத்தெடுத்து வளர்த்தார் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினேழாம் வருஷம் வந்து ஒரு ஹிந்து காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலேஜை வந்து டேவிட் ஹேர் அப்படின்னு ஒரு ஆங்கிலேயரோடு சேர்ந்து ஆரம்பித்தார் அந்த காலேஜ் தான் இப்போ வந்து பிரசிடென்சி காலேஜ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது கல்கத்தாவில் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் ஏன் ஒத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இவர் ஒரு பெங்காலி நாளிதழ் வெளியிட்டிருந்தார் அதுக்கு பேர் வந்து சம்பத் கவுமுடி இவர் ஒரு எடிட்டிங்கும் பண்ணிகிட்ருப்பார் பர்ஷியன் பர்ஷியன் வீக்லீஸ்க்கு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா மிராத் உல் அக்பர் அப்படின்னு இவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இறந்துட்டார் எப்போ அப்படின்னா பிரிஸ்டல் இங்கிலாண்டில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூணாம் வருடம் இறந்துட்டார் இது வந்து ராஜா ராம் மோகன் ராயோட சுருக்கம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹென்ரி விவியன் டெரா டெரோசியோ அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த யங் பெங்கால் மூமெண்ட் ஆரம்பித்தவர் இவர் வந்து பிறந்தது கல்கத்தாவில் தான் பிறந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒம்பதாம் வருடம் ஹிந்து காலேஜில் டீச்சராக வேலை பார்த்தார் கல்கத்தாவில் இறந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூணாம் வருடம்
உமன்ஸ் ரைட்ஸுக்கு போராடினாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஐடியல் ஒர்க்ஷிப் ஐடியல் ஒர்க்ஷிப்னால் கல் சிலை சிலை வழிபாடு கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க கேஸ்ட்டும் அவங்களுக்கு பிடிக்காமல் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் சுவாமி தயானந்த் சரஸ்வதி அவர் வந்து ஆரிய சமாஜம் ஆரம்பித்தவர் இவர் எங்கே அதை வந்து தொடங்கினார் அப்படின்னா பாம்பேயில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு அவர் இடம் தொடங்கினார் இவர் வந்து எங்கே பிறந்தார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கத்தியவார் குஜராத்தில் பிறந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி நாலுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணு வரைக்கும் அவர் வாழ்ந்தார் இவர் வந்து ஒரு பெரிய ஸ்காலர் அ பேட்ரியாட் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிஃபார்மரும் கூட அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ரிவைவலிஸ்ட்டும் கூட இவரோட முக்கிய கோட்பாடு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வேதாஸ் வேர் தி சோர்சஸ் ஆஃப் ட்ரூ நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அவரோட மோட்டோவே அது தான் பேக் டு த வேதாஸ் அப்படின்றது தான் வந்து அவரோட கோட்பாடு ஸோ அவர் வந்து எதுக்கு எதிராக இருந்தார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கட்சிலை வழிபாடு சைல்டு மேரேஜ் கேஸ்ட் சிஸ்டம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து அவருக்கு பிடிக்காது அவர் வந்து என்கரேஜ் பண்ணது பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ட்ரு கேஸ்ட் மேரேஜ் என்கரேஜ் பண்ணார் விண்டோஸ் ரீமேரேஜ் என் என்கரேஜ் பண்ணார் ஆனால் அவர் இப்போ இன்னொரு ஒரு மூமெண்ட் வச்சுருந்தார் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சுதி மூமெண்ட் இது வந்து மத மாற்றமான ஹிந்துஸை வந்து திரும்பி வந்து ஹிந்து மூமெண்ட்கே கொண்டு வர்றது தான் வந்து சுதி மூமெண்ட் இவர் ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு அதுக்கு பேர் வந்து சத்யார்த் பிரகாஷ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆரிய சமாஜ் வந்து பாம்பே காட்டிலையும் பஞ்சாபில் தான் வந்து ரொம்ப ப பிரபலம் அடைஞ்சது அவர் வந்து அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஏவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கூலே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இங்கே லாகூரில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஆறில் டிஏவி ஸ்கூல்னால் தயானந்த் ஆங்லோ வேதிக் ஸ்கூல் நிறைய ஆரிய சமாஜ் தொண்டர்களும் லாலா லஜ்பத்ராயும் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளில் ஈடுபட்டாங்க அப்படின்றத வந்து கூடுதல் தகவல் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரார்த்தனா சமாஜ் இது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏழில் தொடங்கினாங்க பாம்பேயில் இதை ஆரம்பித்தவர் வந்து டாக்டர் ஆத்மராம் பாடுறங் இது வந்து எதுலேருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிரம்ம சமாஜோட கிளையின் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து எம்ஜி ரனடே ஜஸ்டிஸ் எம்ஜி ரனடேவும் பிஆர் ஆர்ஜி ப பண்டர்கர் அப்படின்றவரும் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுவதில் சேர்ந்தாங்க அதில் அது மட்டும் இல்லாமல் எம்ஜி ரனடே வந்து டெக்கான் எஜுகேஷ்னல் சொசைட்டியை வந்து ரொம்ப ப்ரொமோட் பண்ணார் இவங்களும் பார்த்திங்கன்னா இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜை வந்து அப்லிஃப்ட் ஆஃப் உமன் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர் டைனிங் இதெல்லாம் வந்து ஃபேவர் பண்ணாங்க அதாவது முன்னிறுத்துனாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சுவாமி விவேகானந்தா அண்ட் ராமகிருஷ்ண மிஷன் இது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்து தொடங்கப்பட்டது ஒரிஜினல் நேம் ஆஃப் விவேகானந்தா வந்து நரேந்திரநாத் தத்தா இவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருந்திருக்காரு இவர் வந்து ஒரு தீவிர பக்தர் யாரோட பக்தர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் இவர் எங்கே பிறந்தார் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்கத்தாவில் ஒரு பெங்காலி ஃபேமிலியில் பிறந்தார் ஸ்காட்டிஷ் சர்ச் காலேஜில் வந்து படித்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தாறாம் வருடம் வந்து சன்னியாசத்துக்கு போயிட்டார் இவருக்கு வந்து விவேகானந்தா அப்படின்னு வந்து டைட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து வேதாந்திக் ஃபிலாசபி ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் அதிகம் உள்ள ஒரு காரணத்தினால அவருக்கு வந்து விவேகானந்தான்னு பட்டம் அளிக்கப்பட்டது இவருக்கு வந்து கேஸ்ட் சிஸ்டம் அறவே பிடிக்காது அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் வந்து ஒரு எதுக்காக ரொம்ப ஃபெமிலியரைஸாக பேசுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சுவாமி வந்து பார்லிமெண்ட் ஆஃப் ரிலீஜியன்ஸ் சிக்காகோ யூஎஸ்ஏயில் நடந்த இப்போ ஆல் ஆர் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமாக பேசப்பட்டது அவர் எப் எப்போ அது வந்து நடந்தது அப்படின்னா செப்டம்பர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு இன்னொன்னும் சொல்லுவார் என்ன அப்படின்னா அவரோட பெரிய பிலீஃப் வந்து சர்வீஸ் டு மேன் கைண்ட் இஸ் சர்வீஸ் டு காட் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ராமகிருஷ்ணா மிஷன் வந்து எப்போ தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டே ஏற்கனவே ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு அது எங்கே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெல்லூர் இன் ஹவுரா அவர் வந்து நிறைய சோஷியல் சர்வீஸ் சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்லாம் வச்சுருக்காரு அவரோட முக்கியமான அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா ப்ரொவைடிங் ஹியூமனிட்டேரியன் ரிலீஃப் அண்ட் சோஷியல் ஒர்க் த்ரூ எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் ஆர்ஃபனேஜஸ் அதனால தான் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நிறையா விவேகானந்தா ஸ்கூல்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அடுத்த இயக்கம் பார்த்திங்கன்னா தியோசபிக்கல் சொசைட்டி இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேடம் பெலவஸ் பேல்வெட்ஸ்கி அப்படின்றவங்க வந்து ரஷ்யன் லேடி அவங்க வந்து ஹென்ரி ஸ்டீல் ஆல்காட் அப்படின்
அதோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம் யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட் ஆஃப் மேன் வித்தவுட் எனி டிஸ்டிங்ஷன் ஆஃப் ரேஸ் கலர் ஆர் க்ரீட் அண்ட் டு ப்ரமோட் த ஸ்டடி ஆஃப் ஏன்ஷியன் ரிலீஜன்ஸ் அண்ட் ஃபிலாசபிஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்தியாவில் வந்து இந்த மாதிரி ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அடையார் மெட்ராஸில் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹென்ரி ஸ்டீல் ஆல்கார்ட் வந்து இறந்துருவார் அதுக்காக அதை வந்து திரும்பி அந்த லீடர்ஷிப்பை வந்து மிஸ்டர் அன்னி பெசன்ட் வந்து எடுத்து நடத்துவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அன்னி பெசன்ட் வந்து ஏற்கனவே ஹோம் ரூல் லீகும் வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினோரில் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இதுக்கடுத்து அன்னி பெசன்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க தான் வந்து இந்த சென்ட்ரல் ஹிந்து ஸ்கூல் வந்து ஆரம்பித்தாங்க மதன் மோகன் மலாவியா அவங்களோட வந்து சேர்ந்து பெனாரஸில் ஆரம்பித்தாங்க அதை வந்து இப்போ வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பெனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க அதுக்கப்புறம் பண்டித் ஈஸ்வர் சந்திர வித்யாசாகர் இவரும் வந்து ஒரு பெரிய எஜுகேட்டர் ஹியூமானிஸ்ட் அண்ட் சோஷியல் ரிஃபார்மர் இவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதில் மிட்னாப்பூர் அப்படின்ற வில்லேஜில் பெங்காலில் பிறந்தார் இவர் வந்து ஒரு ஹெட் பண்டிட் எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால் பெங்காலி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ட் வில்லியம் ஸ்கூ காலேஜில் வந்து இவர் வந்து ஹெட் பண்டிட் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து ஜேடி பெத்யூன் அப்படின்றவருக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணார் பெத்யூன் ஸ்கூல்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு இவர் வந்து தான் வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணார் மெட்ரோபாலிட்டன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இன் கெல்கட்டாவில் அப்புறம் இவரும் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணார் சைல்டு மேரேஜுக்கு எதுக்க அப்புறம் வந்து எதுக்கு ஃபேவர் பண்ணார்னா விண்டோ ரீமே வீ சாரி விடோ ரீமேரேஜ் ஆக்ட் இதை வந்து லீகலைஸ் பண்ணாங்க அந்த அந்த ஆக்டை வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஆறில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டண்ட் அப்புறம் வந்து எஜுகேஷன் அவர் வந்து ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் பண்ணனால இவருக்கு வந்து வித்யாசாகர் அப்படின்ற பட்டம் கூட வழங்கப்பட்டது அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஜோதிபா பூலே இவர் வந்து ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தை சேர்ந்தவர் மகாராஷ்டிராவில் பிறந்தவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி மூணில் சத்தியசோதக் சமாஜ் அப்படின்னு வந்து கேஸ்ட் சிஸ்டத்துக்கு எதிராக வந்து போராடுறவர்ஸ் ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார் இவர் வந்து நிறைய விடோரி மேரேஜ் மூமெண்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கார் மகாராஷ்டிராவில் நிறையா ஸ்கூல்ஸும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் வந்து எங்கே ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா பூனால் ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் இவரும் இவரோட மனைவியும் சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சில முஸ்லீம் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலாக முஸ்லீம்ஸ் வந்து வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷனை வந்து தவிர்த்தாங்க ஃபஸ்ட்டு எஃபர்ட் போட்டவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா முகமது அல் முகமது லிட்ரரி சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூணில் கல்கத்தாவில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அலிகாக் மூமெண்ட் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சார் சையத் அகமது அப்படின்றவர் வந்து ஆரம்பிச்சிருப்பார் சையத் அகமது கான் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினேழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றெட்டு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஆறில் முகமதியன் எஜுகேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜென்ரல் ஃபோரம் முஸ்லீம்ஸ்க்காக க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி அஞ்சில் மாடர்ன் ஸ்கூல்ஸ் அட் அலிகாக் டு ப்ரமோட் எஜுகேஷன் இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் வந்து முஸ்லீம்ஸும் கற்றுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து அலிகார் இல்லை வந்து ஒரு காலேஜ் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சாரி ஒரு மாடர்ன் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து முகமதியன் ஆங்கிலோ ஓரியன்டல் காலேஜாக மாறிச்சு அதுக்கப்புறம் அது வந்து அலிகார் முஸ்லீம் யூனிவர்சிட்டியாக மாறிடுச்சு அடுத்த மூமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா டியோபென் ஸ்கூல் இதில் ஆர்த்தராக்ஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த முஸ்லீம் அப்படின்னா இப்போ வந்து பிராமணர்கள்லேயே வந்து ஒரு உயர்ந்த குல பிராமணர் தாழ்ந்த குல பிராமணர்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதே மாதிரி உயர்ந்த குல முஸ்லீம்ஸ் அவங்க வந்து உலேமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா டியோபென் மூமெண்ட்டை வந்து ஆரம்பித்தாங்க இவங்கள வந்து ரிவைவலிஸ்ட் மூமெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லிக்கிடுவாங்க அது வந்து டூ அப்ஜெக்டிவ் வந்து இவங்க வச்சுருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா ப்யூர் டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் குரானும் ஹாய் ஹதீஸும் வந்து அவங்க பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஹாத் அப்படின்றது வந்து அகெயின்ஸ்ட் ஃபாரின் டூரர்ஸ் அவங்க வந்து வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதோடய லீடர் வந்து முகமது உல் ஹசன் இவர் வந்து ஆயிரத்தி எண் எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றிலருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இருந்தார் சீக் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட் எடுத்தது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பஞ்சாபில் வந்து நிறைய ரூ மூமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அது வந்து மொதல் பாபா தயால் தாஸ் அவர் வந்து நிரங்காரி மூமெண்ட்டை வந
அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிங் சபாஷ் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லாகூர்லேயும் அம்ரிஸ்டர்லேயும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதில் வந்து ஆரம்பித்தாங்க இது வந்து சீ சீக் சீக் மதத்தினரை வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக ஆரம்பித்தாங்க இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கல்சா காலேஜ் அப்படின்னு வந்து அம்ரிஸ்டரில் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஆரம்பித்தாங்க அவங்க வந்து குர்முகி அப்புறம் வந்து பஞ்சாபி லிட்ரேச்சரை வந்து என்கரேஜ் பண்ணி அங்கே நடத்துனாங்க அதுக்கப்புறம் இருபதில் அக்காலிஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு கரப்ட் ப்ரீஸ்ட்டை வந்து தவிர்க்கிறதுக்காக வந்து இந்த இதை வந்து ஆரம்பித்தாங்க முதல்ல அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அக்காலி தளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியாகவே அது மாறிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்சி ரிஃபார்ம் மூமெண்ட் ஸோ பார்சி ரிஃபார்ம் மூமெண்ட் பொறுத்தளவுக்கு இது யார் வந்து இயக்குனாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுட்டுஞ்சி நவ்ரோஜி அப்புறம் எஸ் எஸ் பெங்காலி அப்படின்றவங்க வந்து பாம்பேயில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றில் தொடங்கினாங்க இது வந்து நிறைய உமன்ஸ் எஜுகேஷனை வந்து பரப்பிச்சு அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் கஸ்டம்ஸ்லாம் வந்து நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாங்க அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நவ்ரோஜி வந்து ஒரு மந்த்லி ஜேர்னல் எழுதினார் அது வந்து ஜெகத் மித்ரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செயின்ட் ராமலிங்கா வேறு வந்து ராமலிங்க அடிகளார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் தமிழ்நாடில் ரொம்ப ஃபேமஸ் இவர் வந்து நைன்டீன்த் செஞ்சுரி செயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செயிண்ட் தான் உங்களுக்கு தெரியும் சாமியார் இல்லையா இவர் வந்து அக்டோபர் அஞ்சு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபத்தி மூணில் மருதூரில் சிதம்பரம் பக்கத்தில் அங்கே பிறந்தார் இவர் வந்து கடைசி பிள்ளை யாருக்கு அப்படின்னா ராமையா பிள்ளை சின்னம்மையார் அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து கடைசி பிள்ளையாக பிறந்தார் அப்புறம் அவர் க கொஞ்சம் நாள் கழித்து கரும்புலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் வடலூர் பக்கத்தில் வந்து போய் அங்கே செட்டில் ஆகிட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி எட்டில் அப்புறம் வந்து இவருக்கு நிறைய டிவைன் பவர்ஸ் இருந்துச்சு பதினோரு வயசுலேயே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஐந்தில் சமரச சுத்த சன்மார்க்க சங்கம் வந்து ஆரம்பித்தார் அது வந்து கேஷ்லெஸ் சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் தான் வந்து திருவருப்பா அப்படின்ற நூலை வந்து கம்போஸ் பண்ணார் இன்னும் நிறைய லிட்ரரி ஒர்க்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அது என்ன அப்படின்னா மனுமுறை கண்ட வாசகம் ஜீவ காருண்யம் இதெல்லாம் வந்து அவர் எழுதுனது அப்புறம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபதில் திரும்பி மேட்டுப்பாக்கம் அப்படின்ற ஏரியாவுக்கு மூணு மைல் வடலூர்லேருந்து மூணு மைல் தள்ளி வந்து அங்கே சத்திய ஞான சபையை ஆரம்பிச்சிருவார் அங்கே தான் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் ஆரம்பிப்பார் அவர் வந்து கடவுள் வழிபாடை வந்து எப்பயுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒளி ஒரு ஒளி வடிவத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ப்ரே பண்ண சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஸ்ரீ வைகுண்ட சுவாமிகள் இவர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒம்பதில் சுவாமி தோப்பில் கன்னியாகுமரியில் பிறந்தவர் இவருக்கு வந்து இன்னொரு பேர் இருக்குது முடிசூடும் பெருமாள் இதுதான் அவரோட ஒரு உண்மையான பேர் ஆனால் அவங்க எல்லாருமே அவங்கள வந்து முத்துக்குட்டி அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க இவரும் கேஸ்டுக்கு எதிராக அன்டச்சபிலிட்டிக்கு எதுவும் வந்து போராடிய போராடியவர் இவரோட போதனைகளை வந்து ஐயா வழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் பத்தொம்போதாம் நூற்றாண்டில் ஐயா வழி அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செப்பரேட் ரிலீஜனாகவே மாறிடுச்சு அது வந்து எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா சவுத் ஸ்ரேவன்ஹூர் அப்புறம் வந்து சவுத் திருநெல்வேலியில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இவர் நிறையா ரிலீஜியஸ் புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு அதை வந்து அகிலே திருட்டு அம்மானை அருள் நூல் இது வந்து எழுதியிருக்காரு அப்புறம் நூறு நிழல் தாங்கல்கள் வந்து கட்டியிருக்காரு அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளேஸ் ஃபார் ஒர்க்ஷிப் அதுக்கடுத்து செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் அண்ட் பெரியார் ஈவேரா ஈவேரா வந்து ஒரு பெரிய சோஷியல் ரிஃபார்மர் இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கல்லுக்கடை போராட்டம் நடத்தினார் அண்ட் அதாவது கல்லு கல்லுக்கலை ஒழிப்பு போராட்டம் நடத்தினார் அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவரோட தோப்புலேயே வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் தென்னைமரங்களை வந்து வெட்டி அறிஞ்சார் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வைக்கம் சத்தியாகிரகம் பண்ணார் என்ன அப்படின்னா கேரளாவில் வந்து ஒரு ரோடை வந்து தாழ்த்தப்பட்ட ஜாதியினர் உபயோகப்படுத்தக்கூடாதுன்னு வச்சுருந்தாங்க அதை எதிர்த்து போராடினார் அப்புறம் வர்ணாசிரம பாலிசியை வந்து விவிஎஸ் ஐயருக்கு எதிராக வந்து சேரன்மாதி சேரன் மாதேவி குருகுலத்துக்கு எதிராக போராடினார் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி வரையும் காங்கிரஸ் பார்ட்டியிலேருந்து அவங்கள ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி கம்யூனல் ரெப்ரஸன்டேஷன் வாங்கினார் அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சில் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணார் அதோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா திரவிட் திராவிடர்களை வந்து முன்னேற்றி கொண்டு போகிறது ப பிராமின்ஸை எதிர்த்து அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் வந்து டினோ டீனவுன்ஸ் இந்த கேஸ்ட் சிஸ்டத்தை எதிர்த்து அப்புறம் இன்டர் கேஸ்ட் மேரேஜை வந்து இம்ப்
அப்புறம் வந்து இவர் நிறையா ஜேர்னல்ஸ் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசு புரட்சி விடுதலை இதெல்லாம் வந்து இவர் எழுதின இதழ்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு உமன்ஸ் கான்ஃபரன்ஸில் வந்து இவருக்கு பெரியார் அப்படின்ற பட்டம் கொடுத்தாங்க அப்புறம் இருபத்தி ஏழு ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் யுனெஸ்கோ வந்து இவருக்கு வந்து சாக்ரட்டைஸ் ஆஃப் சவுத் ஏஷியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டிலே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ தாங்க வந்து மூமெண்ட்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் தரவாக படிச்சிலையா அப்படின்னிங்க ஸோ இவ்வளோ தாங்க மூமெண்ட்ஸ் இதை வந்து நீங்கள் தரவாக படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு கொஷின் அட்டன் பண்ணலாம் எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் டிஎன்பிஎஸ்சி கண்டக்ட் பண்ணுறதுல தேங்க்யூ